നമസ്കാരം ഇവർക്ക് മെഡി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം മെഡി ടോക്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ റോഷൻ ആണ് ഇന്ന് മെഡി ടോക്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് കെ എം ചെറിയാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൈക്യാട്രി വിഭാഗം ഡോക്ടർ റൂബിൻ ആണ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് ഇന്ന് ജനഹിതത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം റോഷൻ ഡോക്ടർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ഇന്ന് വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പൊ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തീം എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സോ പറഞ്ഞ പോലെ റോഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ലോക മാനസിക ആരോഗ്യ ദിനം ആൻഡ് എല്ലാ വർഷവും അതിനൊരു തീം ഉണ്ട് ഈ ഈ ഒരു ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കാനും ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അവയർനെസ് വരാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ആൻഡ് എല്ലാ ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് പ്രയോറിറ്റൈസിംഗ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി മേഖലയിൽ ഈ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുക അതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം ഈ തീമിനകത്ത് എനിക്കൊരു പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് പ്ലേസ് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒ പിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്കും ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് വർക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് സ്കൂൾ കോളേജ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ജോലി സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും മാനസിക ആരോഗ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരോഗ്യം മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മാനസിക ആരോഗ്യം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണെന്ന് അപ്പൊ എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് അല്ലോട് ഒത്തിരി റീസൺസ് ഉണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ റീസൺ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ഇപ്പം റീസെന്റ്ലി ഒരു കുട്ടി നമ്മളെ കാണാൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പം കുട്ടി പറഞ്ഞു വർക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റ്സ് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് പൊതുവെ ഒരു ഈ മാനേജ്മെന്റ് കാര് വന്ന് എല്ലാ ഡിപ്പ എല്ലാ ഒരു ജോലി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം ടാർഗറ്റ്സ് ആയി കോട്ട് ഇത് ചെയ്യണം കൂട്ടായി അപ്പം സോ കുട്ടി അതാണ് കുട്ടി പറയുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക്കലി എല്ലാ മാസവും ഒരു അസസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫയറിംഗ് ഉണ്ട് അപ്രൈസൽ വരും അപ്രൈസൽ ഇത് അത്യാവശ്യ ഒരു ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പ്രൊമോഷൻ കിട്ടത്തില്ല സാലറിക്ക് പ്രശ്നം വരും സാലറിക്ക് പ്രശ്നം വരും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒത്തിരി പേരെ ഐ തിങ്ക് ഒരു ഗുഡ് പേഴ്സൺ സ്പെഷ്യലി പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേംസിലൊക്കെ മെയിൻലി സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ടാർഗറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ടാർഗറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് രാത്രി വരെ ചിലപ്പം ജോലി എടുക്കുന്നു വീക്കെൻഡ്സ് ജോലി എടുക്കുന്നു ഒരു ടൈമും കിട്ടുന്നില്ല ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്നിനും ഒരു ടൈം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂസിലും കണ്ടതാണ് വർക്ക് പ്രഷർ കാരണം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനിടയിൽ ഇപ്പോ വളരെ വലുതായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഇതിലിങ്ങനെ സ്കൂളിലും അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാറുണ്ടോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം സ്കൂളിൽ സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഈ കുട്ടികളുടെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ഓ പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ സങ്കടം വരുവേ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഈ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷർ ജി ഈ ഐ ഐ ടി എൻട്രൻസ് നീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചിലപ്പോ ഒരു ചില കുട്ടികൾ എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ടേ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ രാവിലെ മീൻസ് ഈ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് എന്തായാലും ലെവന്ത് ട്വൽത്തിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റോഷനും സങ്കടപ്പെടും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോ അവരുടെ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാവിലെ അവര് അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോ എന്നേക്കും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒന്ന് പല്ലൊക്കെ തേച്ചിട്ട് എല്ലാം വന്ന് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ എട്ട് മണി അതാണ് ഏ
അത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വേറെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് സോ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഈ തോറ്റു പോകാൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു സബ്ജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ എവിടെയും ഒന്ന് പരാജയപ്പെടാൻ അവർക്ക് പേടിയാ പക്ഷെ ഒരു നമ്മൾ അന്നൊക്കെ പറയാറുന്നില്ലേ ഇപ്പം ഫെയിലിയർ സെറ്റ് ഇത് സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ഓഫ് സക്സസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പം നോ ഫെയിലിയർ നോ നത്തിങ് സക്സസ് മാത്രം എങ്ങനെയും പരാജയപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് അപ്പം അത് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പെർഫെക്ഷനിസംസ് ഒക്കെ ഭാവിയിൽ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം പേരൻസ് ഉണ്ട് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഫെയിലിയർ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആണ് ചിലപ്പോൾ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ആകെ അതാണ് ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി പോകാനുള്ള ഒരു വൺ റീസൺ തന്നെ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൂയിസൈഡ് റീസെന്റ്ലി ഒരു ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈ കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഐ യു പി എസ് സിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഒരു മിനിമം ഇരുപത് സൂയിസൈഡ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ വർഷവും എക്സെപ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ കോവിഡ് ആയിരുന്നു അവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും വീട്ടിലായോണ്ട് എല്ലാ ആ വർഷം ആ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ സൂയിസൈഡേ ഇല്ലായിരുന്നു കുട്ടികൾ ഈ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നൂറ് പേര് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുമേ അതാണ് ഒരു ആക്ച്വൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ കംപ്ലീറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് പേര് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇരുപത് പേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം ആൾക്കാരെ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ട് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നു സോ പക്ഷെ ആ ഒരു ടൂ ഇയേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ അതാണ് ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഓൺ എല്ലാവരും കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇപ്പം കോളേജിലാണെങ്കിലും ഇവൻ വെറും ജോലി സ്ഥലത്തിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാരന്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നീറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ പ്രഷർ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പഠിക്കുക 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി ഇപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേരന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളുടെ പക്ഷെ സോഷ്യൽ പ്രഷർ അല്ലേ ഭയങ്കര പേരന്റ്സ് മാത്രമല്ലല്ലോ പേരന്റ്സ് ഇപ്പം കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് പേരുണ്ട് ചോദിക്കും എന്ത് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ അമ്മമാര് ഇപ്പം വീ എക്സ്പെഷ്യലി അവരെ ഒത്തിരി വിളയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറയുന്നു ഇത് കുറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സോഷ്യൽ പ്രഷറാണ് പേരന്റ്സിന് തന്നെ അവരിപ്പം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു കാണുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് സന്തോഷം പക്ഷെ നത്തിങ് കാൻ ബി ഡാൻ അത്രയും സോഷ്യൽ പ്രഷറാണ് മാർക്ക് ഒന്ന് കുറയുമ്പം റാങ്ക് ഒന്ന് കുറയുമ്പം നാട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിക്കും നാട്ടുകാർ എന്ത് എന്ത് വിചാരിക്കും പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ പേരന്റ്സ് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ കൂടെ അപ്പം അവർ കാണിക്കുക എല്ലാ ആഴ്ചയിലും റിസൾട്ട് വരുവാണ് ഇയാളുടെ മോന് റാങ്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയാളുടെ മോന് റാങ്ക് ഇത് റിങ് റാങ്ക് അത് എല്ലാം അവർക്കും പ്രഷറാ അതെ കുട്ടികളുടെ ഈക്വൽ പ്രഷർ പേരന്റ്സിനും ഉണ്ട് പറയുന്നത് ഇതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഐ തിങ്ക് ഒത്തിരി ഒരു ഇപ്പൊ ഒത്തിരി അവയർനെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ അവർ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന് ഒത്തിരി ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പേരന്റ്സ് തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയും ഡോക്ടറെ ഞാൻ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാറില്ല ബിക്കോസ് അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് ഇപ്പം മേ ബി ഒരു കുറെ വർഷം മുമ്പേ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് അവന്റെ മാർക്ക് കണ്ടോ ഇവന്റെ മാർക്ക് കണ്ടോ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പം ഉണ്ണിയും കാണാറില്ല ഉണ്ണിയും പഠിച്ചോ ഉണ്ണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ സോ പേരന്റ്സിന് പ്രഷർ ഉണ്ട് സൊസൈറ്റി ഭയങ്കര പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അഡ്വർട്ട് മീഡിയ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഇപ്പൊ ഓരോരോ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഇത്രയും പേര് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അത് കാണു
അതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സൈക്യാട്രി അതുപോലെ തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിന് ഒരു ധാരണയുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആ വട്ടുള്ളവർക്കാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഡോക്ടറിന്റെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് പൊതുജനത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റോ സൈക്കോളജിസ്റ്റോ കൗൺസിലൻസിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ അവർക്ക് പേടിയാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു എന്തോ ചിന്തിക്കുക എന്തോ വിചാരിക്കുക അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു കൺസേൺ ആണ് പിന്നെ ആ സൈക്കാട്രി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒ പി ഡിയിൽ ഇരിക്കുമ്പം എല്ലാവരും എല്ലാവരും എന്ത് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് മാക്സിമം ഇരിക്കാതിരിക്കുക മാറിയിരിക്കും അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് ഒന്ന് കുറെ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ റീസെന്റ്ലി എവ്രി ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനും വൈഫും സിനിമ കാണുമ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിലെ സൈക്കോളജി പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ സോ യൂഷ്വലി റീസെന്റ്ലി വരുന്ന മലയാളം സിനിമ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി എണ്ണത്തിനകത്ത് ഈ സൈക്കോളജി തെറപ്പി ഇപ്പം എന്തോ മറ്റേ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു റീസെർച്ച് ഒന്ന് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു നൂറ്റി പത്ത് സിനിമയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ അബൌട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സോ ഇപ്പഴും പക്ഷേ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ മനച്ചിത്ര താരമാണ് അറിയുന്നില്ല അതിന്റെ മാക്സിമം പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി സിനിമാസ് വരുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഈ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ ആ നടയിൽ അത് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്നാലും പറയുന്ന പോലെ ദർ ഇസ് നോ സച്ച് തിങ് എസ് ബാഡ് പബ്ലിസിറ്റി എല്ലാ പബ്ലിസിറ്റിയും പബ്ലിസിറ്റി ആണ് സോ അപ്പം ഞാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് മിക്ക വീഡിയോസ് ഐ മീൻസ് ഈ സിനിമ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പൊട്ടറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ കാര്യം തെറപ്പിയുടെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നിട്ട് റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളെല്ലാം ടോക്കിംഗ് തെറപ്പിയാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഷോക്ക് കാണിക്കുമല്ല ഓ പണ്ടത്തെ സിനിമയിൽ ശരിയായിട്ടോ ഷോക്ക് കാണിച്ച് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് വരും ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഷോക്ക് തരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ല അങ്ങനെ അതൊന്നും അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ കൊടുക്കത്തില്ല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒത്തിരി പക്ഷേ ഒത്തിരി പേരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഓൾവേസ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് പറയുമ്പോ ഒരു അമ്മച്ചിയെ നമ്മള് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാണ് അപ്പം കുറെ നാളായിട്ട് അമ്മച്ചി ഒരു റൂമിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുവാണ് ആ ഇപ്പം നാട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കൊടുക്കുക ഇടുക അങ്ങനെ പിന്നെ മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കൂടും ഒച്ചയെടുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നാട്ടുകാർ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലീസിനെ വിളിക്കും ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് വർഷം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ സോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നും ഇന്നും സോ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പക്ഷെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണ ഇച്ചിരി ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി പാടാണ് ഒത്തിരി വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തലച്ചോറിന് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പക്ഷെ എന്നാലും ഈ അമ്മച്ചി ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കി അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ കാരണം പുറത്ത് വരുന്നില്ല അവരൊരു മീൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഒന്നും എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ആവശ്യം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇല്ലാതെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇല്ല മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇല്ല അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫസ
ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഡയബറ്റിക് കൺട്രി ആണ് സോ അതിന് മെയിൻ റീസൺ അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബുക്ക് പറയുന്നത് ഫൈവ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് വെജിറ്റബിൾസും അഞ്ച് പച്ചക്കറിയും അഞ്ച് ഓൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുള്ള ഒരു മീല് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം വേണം നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടാത്ത കുറെ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അത് തലച്ചോറിനും മനസ്സിനും ആവശ്യമുള്ള ചില വൈറ്റമിൻസ് ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് കേട്ടിട്ടില്ല സോ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയാണ് ബേസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കുക ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബി പ്രസന്റ് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൈൻഡ്ഫുൾ ആവും ആ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ അത് മൈൻഡ്ഫുൾ ആണ് ആസ്വദിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം ആ അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ അതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആ ജ്യൂസിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ ബാക്കിയെല്ലാം നാളത്തെ കാര്യം വിടുക ഇന്നലത്തെ കാര്യം വിടുക ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ആ മോമെന്റ് തന്നെ നിൽക്കുക അതാണ് ഈ മൈൻഡ് ഫുൾനെസിന്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് നന്നായിട്ട് അത് മനസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ സമയത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു സി ആ ഒരു ചിലപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം പറയും ജസ്റ്റ് ആ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ശ്വാസം നമ്മുടെ എയർ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ കയറുന്ന ആ ഒരു തൊടുന്നതിന്റെ ആ ഫീലിംഗ് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ഫീലിംഗ് ആ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഒരു മോർണിംഗ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഈവനിംഗ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് അത് വെരി പോസിറ്റീവ് ഒത്തിരി സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ എല്ലാ സെൻസസിനെ നമ്മൾ ഈ സെൻസേഷൻ ഇപ്പൊ ചെവിയിലെ സെൻസ് ഹിയറിംഗ് സെൻസ് സ്മെൽ സെൻസ് ഇപ്പം വിഷുവൽ സെൻസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആപ്പിൾ എടുക്കുക അതിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കുക അതിന്റെ എല്ലാ നിറവും കളറും ലൈനും അതിൽ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ഫുൾ സെൻസസിനെ ആ സമയ ഈ സമയത്ത് പ്രസന്റിനകത്ത് ഫുള്ളി എൻഗേജ് ചെയ്യുക അതൊരു വലിയ വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നീക്ക് ആണ് പിന്നെ യോഗ യോഗ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒത്തിരി സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് വലിയ ഡിസ്കഷന്റെ ആവശ്യമില്ല സോ യോഗ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പൊ ഒരു ഞാനൊരു കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടല്ലോ രാവിലെ അഞ്ചു മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് രാത്രി പാതി രാത്രി ഒരു മണി ആ കുട്ടി ആക്ച്വലി കറാട്ട ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് യോഗ നല്ല ഇതാണ് സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട മോൻ പഠിച്ചോ അതിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴേലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മോൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് മെൽറ്റിന്റെ കട്ടാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചില ടെക്നീക് അതുണ്ട് ആ എക്സസൈസസ് അത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ ശ്വാസന ആണെങ്കിലും മതി അവിടെ ഇങ്ങനെ കയറുന്ന ജസ്റ്റ് ആ ബി പ്രസന്റ് ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്താൽ തന്നെ മതി അപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും പിന്നെ തിരിച്ച് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് സോ അപ്പൊ അതും ഈ ഒരു ഫോർ തിങ്സ് ഹെൽത്തി എക്സസൈസ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് ആൻഡ് യോഗ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡോക്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റ ടൈം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ സി ഞാനും പറയാറില്ല ഇപ്പം ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇന്നലെ ഒരു ടെൻഷൻ വന്നു ഇന്ന് സൈക്കാട്രിയിൽ പോയി കാണുക അത് അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സംഭവമല്ല അത് ആക്ച്വലി നോൺ സെൻസ് ആണ് സി ഇപ്പം സ്ട്രെസ് വന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നീക്സ് വെച്ച് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാം കാര്യങ്ങൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസ് കാണാം പക്ഷെ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിട്ടും അതിലൊന്നും ഹെൽപ്പ് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിലോ നമ്മു
പക്ഷെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടു വീക്സ് ആയിട്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വെർസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇപ്പോ നമുക്കിപ്പോ മെന്റലി നമ്മൾ ഓക്കെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ അങ്ങനെ നാഷണൽ ലെവൽ തന്നെ ഇപ്പൊ സൂയിസൈഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ക്രൈസിസ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ കെയിം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കോള ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അത് അതിന് നമ്പർ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം നയൻ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഈ നമ്പറിലോട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ വിളിക്കാം വിളിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ഓൺ ആണ് സോ വാട്സാപ്പിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇടാം ആൻഡ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇമീഡിയറ്റ്ലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിരിച്ചൊരു വിത്തിൻ എസ് വൺ എസ് പോസിബിൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മളിതൊരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒരു ഒരാളുടെ കൈ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്ലാൻ ആക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം പേരൻസിനോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ആരോടെ സംസാരിക്കുന്നത് അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പം ആ സമയത്ത് ഈ നമ്പറിലോട്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വിളിച്ച് എഡിറ്റിംഗ് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനൊരു ഈ ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി മസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ അതൊരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ അരമണിക്കൂറിൽ തീരില്ല ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇനിയും വരണം പുതിയ പുതിയ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് നമ്മോട് ഇനിയും വന്ന് സംസാരിക്കണം കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ മെഡിറ്റോക്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളും സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് പോലും വളരെ എന്താ പറയുക കോമഡി കളർന്ന് അതുപോലെ തന്നെ രസകരമായിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവിടെ വന്നതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും വരിക ഓക്കെ ഇന്ന് കെ എം ചെറിയാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൈക്കാട്രി വിഭാഗം ഡോക്ടർ റൂബിനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയത് ഇന്നത്തെ മെഡി ടോക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു കൂടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ റോഷൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഹൗസ് നയൻ പോ